আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি শারমিন সুমা এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সো মেকআপ শুরুর প্রথমে আমি আমার আইব্রোটাকে সুন্দর করে ড্র করে নিব আর আমার আইব্রোটা ড্র করার জন্য আমি জ্যাকলিনের একটি আইব্রো পেন্সিল ইউজ করছি এটা কালো রঙের আইব্রো পেন্সিল এটার একদিকে তোমার পেন রয়েছে আরেকটা দিকে স্পুলি স্পুলিটা দিয়ে আমি আমার ব্রোটাকে আঁচড়ে নিলাম এখন আমি পেনটা দিয়ে আস্তে আস্তে করে আমার ব্রোটাকে সুন্দরভাবে ড্র করে নেব আসলে মেকআপের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই আইব্রো ড্র করার ক্ষেত্রে সময়টা বেশি লেগে যায় আর ভিডিওতে এটা দেখানো একটু সময় সাপেক্ষ সো আমি একটু তাড়াতাড়ি করে আমার আইব্রোটা ড্র করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব এভাবে ড্র করার পর আবার স্পুলি দিয়ে সুন্দরভাবে ব্ল্যান্ড করে নিবে তারা দেখতে জিনিসটা ন্যাচারাল দেখাবে তোমরা চাইলে ডার্ক ব্রাউন কালারও ইউজ করতে পারো আমার দোনোটা প্রু আমি ড্র করে নিয়েছি এখন আমি কনসিলার দিয়ে চার দিকটা সুন্দরভাবে ড্র করে নিব এতে করে আমি যে স্পুলি ইউজ করেছি ব্ল্যান্ড করে করেছি এটা কিন্তু তোমার দেখতে পাচ্ছ যে আমার ব্রুটা চার দিকে একটু কালো কালো দেখা যাচ্ছে এই কনসিলারটা দিয়ে চার দিকে ড্র করে নিলে আমার ব্রুটা যেমন দেখতে সুন্দর দেখাবে সেম তেমনি এই কালো দাগগুলো যে রয়েছে এটাও সুন্দরভাবে ভ্যানিশ হয়ে যাবে সো আমি এল এ গালের কনসিলার ইউজ করছি এটা হচ্ছে তোমার পোর্সিলিন এই শেডটা দিয়ে আমি আমার ব্রোটাকে সুন্দর করে ড্র করে নিচ্ছি এরপর আমি একটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে আমার এই কনসিলারটাকে ব্ল্যান্ড করছি ব্ল্যান্ড বিউটি ব্লেন্ডারটা কিন্তু অবশ্যই পানি দিয়ে সুন্দর করে ভিজে চিপে নিতে হবে আর একদম কাছে দিয়ে করা যাবে না এক্ষেত্রে আমি তোমরা এইভাবে হাত দিয়েও ব্ল্যান্ড করতে পারো অথবা চিকন ব্রাশ ইউজ করতে পারো বেশি সামনে দিয়ে করলে কিন্তু আবার ব্রোর উপরে কনসিলারটা চলে আসবে এবার সুন্দর করে ড্র করে নেওয়ার পর এখন আমি চলে যাব আমার ফেসে সো প্রথমে আমি আমার ফেসে প্রাইমারি ইউজ করবো বাট তোমরা মেকআপ শুরু করার প্রথমে কিন্তু অবশ্যই ফেস ওয়াশ দিয়ে সুন্দর করে মুখটি ধুয়ে নিবে আর যাদের ড্রাই স্কিন তারা ময়শ্চারাইজার ইউজ করবে আর যাদের অয়েল স্কিন তারা অয়েল ফিল ময়শ্চারাইজ করতে পারো আমি ইউজ করেছি তোমার অ্যালোভেরা জেল দেন আমি প্রাইমারটা ইউজ করলাম আমি এখানে ডব্লিউ সেভেনের পোর ফ্যাকশন পোর মিনিমাইজার প্রাইমারটা ইউজ করছি এটা মুখের যে পোর অর্থাৎ ছিদ্রগুলো রয়েছে ছোট ছোট সেগুলোকে মিনিমাইজ করে দেবে ছোট করে দেবে এরপর আমি চলে যাচ্ছি ফাউন্ডেশনে ফাউন্ডেশনার হিসাবে আজকে আমি ইউজ করছি লোরিয়াল প্যারিসের ইনফেনিবেল প্রো ম্যাট এই ফাউন্ডেশনটি আমার শেড হচ্ছে ওয়ান জিরো থ্রি আজকে আমি কোনো কালার কারেক্টিং করছি না অর্থাৎ চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল বা কালো দাগ এগুলো ঢাকার জন্য বা মুখের স্পটগুলো ঢাকার জন্য আমি কোনো কালার কারেক্টিং করছি না বিকজ আমরা যে ফাউন্ডেশনটা ইউজ করছি আজকে সেটা একটা ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন এবং এটা অয়েল স্কিনের জন্য খুবই ভালো একটা ফ্যান ফাউন্ডেশন আমি একটা ভেজা বিউটি ব্ল্যান্ডার দিয়ে ফাউন্ডেশনটাকে খুব সুন্দর করে আমার মুখে লাগিয়ে নিলাম এবং আমি এটা আমার গলা এবং কানেও সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিব আমার ফাউন্ডেশন লাগানো শেষ এবার আমি চলে যাব হাইলাইটিংয়ে হাইলাইট করার জন্য আমি ইউজ করছি এল এ গালের ইয়েলো কালার কনসিলারটি কনসিলারটি সুন্দরভাবে লাগানোর পর আমি আবারও সেই একই ভেজা বিউটি ব্ল্যান্ডারটা দিয়ে আমার ফেসের মেক এবং ফাউন্ডেশন সব কিছু সুন্দরভাবে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি একটু সময় নিয়ে করতে হবে ব্ল্যান্ডিংটা এরপর ফাউন্ডেশন এবং কনসিলারটাকে সেট করে নেওয়ার জন্য আমি ইউজ করছি রিমেলের স্টিমেটি প্রেস পাউডারটি এটার শেড হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট জিরো জিরো ওয়ান এটা আমি একটা পাউডার ব্রাশের মাধ্যমে আমার সমস্ত মুখে এবং গলায় লাগিয়ে নিলাম এরপর আমি কন্ট্রোলিং করব এটার জন্য আমি মেকআপ রিভিলেশনের কন্ট্রোলিং এবং ব্রাশ প্যালেট সেটা ইউজ করছি এটার নাম হচ্ছে গোল্ডেন সুগার এটার থেকে আমি এটার মধ্যে যে ব্রাউন কালার শেডটা রয়েছে এই যে এটা এই ব্রাউন কালার শেডটা দিয়ে আমি আজকে আমার কন্ট্রোলিং করব এটার জন্য আমি একটা কন্ট্রোলিংয়ের ব্রাশ নিয়ে নিচ্ছি একটা ফ্লাট ব্রাশ দেখতে পাচ্ছ এটা কন্ট্রোলিংয়ের জন্য খুব ভালো এই ধরনের ব্রাশ এটা থেকে এই ব্রাশটা দিয়ে অল্প অল্প করে আমি নিয়ে আমার কন্ট্রোলিংটা করব আর এটা করছি কিন্তু আমার সেই যে মুখে দেখো চুলপি থেকে শুরু করে মাঝামাঝি এই জায়গাটাতে এভাবে তোমার কন্ট্রোলিং করতে হবে গালটা এবং একইভাবে একই শেড দিয়ে আমি আমার নাকটাকে কন্ট্রোলিং করে নিচ্ছি নাকে কন্ট্রোলিং করে নেওয়ার পর ব্ল্যান্ডিংয়ের জন্য তোমরা আঙুলও ইউজ করতে পারো এরপর আমি আমার মুখের জ লাইনটাও কন্ট্রোলিং করছি যাদের ফেস একটু বড় হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কন্ট্রোলিংটা করা খুব জরুরি খুব মাস্ট এতে করে কিন্তু তোমার চেহারাটা দেখতে অনেক স্লিম দেখায় এখন আমি একটা লুজ পাউডার নিয়েছি ব্যান্নাই ব্যানানা লুজ পাউডার এটা বিউটি ব্যান্ডারের মধ্যে নিয়ে যেখানে আমি গালে যে কন্ট্রোলিং করেছিলাম সেই ঠিক ঠিক নিশ্চয়ের দিকটাতে পাউডারটা লাগিয়ে দিলাম এতে করে আমার কন্ট্রোলিংটা অনেক বেশি শার্প মনে হবে নেক্সট আমি এই গোল্ডেন কালারটা ইউজ করছি তোমার ব্রোঞ্জার হিসাবে এটা আমি 
তো যেখানে কন্টুরিং করেছিলাম সেটার উপরে লাগিয়ে নিলাম এরপর আমি চলে যাচ্ছি আমার আই মেকআপে আই মেকআপের ক্ষেত্রে আমি টিজেডের থার্টি ফাইভ ডি প্যালেটটা ইউজ করছি এই প্যালেটটি থেকে রেড কালারটা নিয়ে আমি আমার চোখের আই কেস এরিয়াতে এবং আউটার কর্নারে ইউজ করবো ভি টাইপ করে আর ব্রাশটা যে ইউজ করছে সেটা একটা ফ্লপি ব্রাশ অর্থাৎ ব্রাশটা হচ্ছে একটু ছড়ানো ধরনের হয়ে থাকে এই ব্রাশ ব্রাশটা দিয়ে ফার্স্ট কালারটা লাগানো ট্রানজেকশন কালারটা লাগানো খুবই ভালো আর মানে প্রেশার কম পড়ে সো এটা দিয়ে খুব সুন্দর করে ব্ল্যান্ড করে নিতে হবে আর ওপরের দিকটা যেন হার্স লাইন না থাকে সেই দিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমি হাতটা দিয়ে এটা সুন্দরভাবে একটু ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি আঙুল দিয়ে একইভাবে আমার অপর চোখটিও আমি করে নিচ্ছি এভাবে অল্প অল্প করে শ্যাডো নিয়ে তারপরে ব্ল্যান্ড করতে হবে একবারই বেশি শ্যাডো নিয়ে নেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু বসে যাবে ব্ল্যান্ড করতে সমস্যা হবে অল্প অল্প করে ব্ল্যান্ড করলে নিলে আর অল্প অল্প করে ব্ল্যান্ড করলে সুন্দর হবে জিনিসটা আমি এখন এই রেড শ্যাডোটা আমার চোখে নিচে লাগিয়ে নিচ্ছি এবং চোখে নিচের সাথে ওপরের কর্নারটা একই সাথে জয়েন্ট করে দিচ্ছি আমি ভিড় মতো করে নেক্সট আমি একই প্যালেট থেকে এই ব্রাউন কালার শ্যাডোটা নিয়ে আমার চোখের ইনার কর্নারে লাগাচ্ছি বিকজ আমি একটা স্মোকি আই শ্যাডো ক্রিয়েট করবো উইথ কাট ক্রিজ সো আমি এই কর্নারে লাগানোর পর দেন যেখানে আমি কাট ক্রিজ করবো সেই যে চোখের আই ক্রিজ এরিয়াটাতে সেখানেও হালকাভাবে একটু ব্রাউন শ্যাডোটা লাগিয়ে নিলাম এবার আরেকটা ফ্লাট ব্রাশ নিয়ে এটা কিন্তু খুব মানে হালকা একটু চাপ চাপটা ধরনের ব্রাশ এটা একদম সুপার স্লিম ফ্লাট ব্রাশ না চ্যাপড়া ধরনের ব্রাশটা দিয়ে আমি ব্ল্যান্ড করে নিলাম আবারও ওই যে লাল রঙটা যে লাগিয়েছিলাম প্রথমে ফপির ব্রাশটা সেটা দিয়ে আবারও একটু ব্রাউন কালার ওপর হালকাভাবে একটু রেড লাগিয়ে দিলাম সেমভাবে আমি আমার অপর চোখটি করে নিচ্ছি আর প্রথমে ব্রাউন শ্যাডোটা লাগিয়ে নিলাম এরপরে আবার একটু রেড শ্যাডোটা লাগালাম এখন চোখের নিচে ব্রাউন এবং রেড এ দুটা মিক্সড করে আবার লাগিয়ে নিচ্ছি বা তোমার যারা শুধু ব্রাউন কালারটাও লাগাতে পারো যেহেতু আমরা রেডটা আগে লাগিয়ে নিচ্ছি এখন আমি আবারও লুজ পাউডারের মাধ্যমে চোখের নিচের দিকটা আমি সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি এটা লাগাচ্ছে এর জন্য যে চোখের শ্যাডোটা যে ছড়িয়ে গেছে এই পাউডারটা লাগানোতে সুন্দর একটা শার্প লাইন ক্রিয়েট হবে তো সো এইভাবে পাউডারটা লাগিয়ে নিয়ে আমি আবার ঝেড়ে নিলাম এখন আমি কাট ক্রিজটা করবো এটার জন্য দরকার তোমার কনসিলার এবং একটি সুপার ফ্ল্যাট ব্রাশ একটা চোখ আমি তোমার অফলাইনে করে নিয়েছি ক্যামেরা অফলাইনে এখন এটা আমি তোমাকে করে দেখাচ্ছি এভাবে তাকানোর পর উপরের দিকে যে লাইনটা আমি আগে প্রথমে ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যেহেতু আমার আমাদের চোখটা কিন্তু ফোলা ধরনের সো এই ধরনের চোখটা হুডেড আইস বলে এগুলাকে সো এইভাবে করলে তোমাদের হুডেড আইসটার জন্য খুবই সহজ হবে তাকানোর পর আগে দাগ দিয়ে নিতে হবে যে কোন পর্যন্ত আমরা কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করব কাট ক্রিজটা করব তারপরে আমি সম্পূর্ণ তোমার এই চোখের পাতাতে হাফটা পর্যন্ত কনসিলার লাগিয়ে নিচ্ছি ফ্লাট ব্রাশটা দিয়ে হয়ে গেছে আমার কাট ক্রিজ আমি আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে কনসিলারটা বসে নিলাম এবং জয়েন্ট লাইনটা দিকেও আমি তোমার আঙ্গুল দিয়ে সুন্দর করে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি এটা কিন্তু ভেজা থাক ভেজা থাকা অবস্থাতেই করতে হবে শুকিয়ে গেলে কিন্তু তখন আর ব্ল্যান্ড হতে যাবে না এখন আমি এটার ওপর দিয়ে তোমার পাউডার লাগিয়ে নিচ্ছি যে কোনো ধরনের পাউডার বা তোমার ফেস পাউডার লাগিয়ে নিতে পারো তাহলে তোমার কনসিলারটা সেট করে নেওয়ার জন্য তা না হলে কিন্তু তাকালে আবার চোখটা তোমার ভাঁজ করে যাবে সো কনসিলার নাগানোর পর আমরা এভাবে পাউডার লাগিয়ে নিব লাগিয়ে সেট করে নিব এখন আমি আই শ্যাডো ইউজ করব প্রথমে আমি ইউজ করব হচ্ছে তোমার রেড কালার শ্যাডোটা যেটা আমি প্রথম ইউজ করেছিলাম আমি আঙুল দিয়ে ইউজ করছি জন্য যে আঙুল দিয়ে লাগালে কালারটা অনেক বেশি পিগমেন্টেড হয় তার সময় আমি আঙুলটা দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি প্রথমে এরপর আমি যেটা লাগাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার হাইলাইটার আমার শাড়ির সাথে ম্যাচ করে আমি লাগাচ্ছি আমার শাড়িটাতে যেহেতু অফ হোয়াইটের মধ্যে গোল্ডেন সো এই হাইলাইটারটা এই ধরনেরই তো আমি আঙুলদের লাগিয়ে নেওয়ার পর উপরের যে লাইনটা আছে সেখানে আমি বাঁশতে লাগিয়ে নিচ্ছি কারণ আঙুলদের লাগালে আবার ওটা নষ্ট হয়ে যাবে যে আমরা কাট কেসটা করেছিলাম আমি সেম হাইলাইটারটা চোখের ইনার কর্নার এবং একটু নিচের দিকে লাগিয়ে নিলাম ব্রাশ দিয়ে এখন আমি জয়েন্ট লাইনগুলো সব ব্ল্যান্ড করে দেব আঙুল দিয়ে ব্ল্যান্ড করতে পারো অথবা ব্রাশের মাধ্যমেও আমি আঙুল দিয়ে ব্ল্যান্ড করে দিচ্ছি এবার আবার একটু ব্রাউন কালার শ্যাডোটা চোখের আউটার কর্নার দিকে লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে করে চোখটা সুন্দরভাবে স্মোকি আইস দেখা স্মোকি আউট হয় 
এটা লাগানোর পর দেখা যাচ্ছে যে লাল কালারটা একটু কমে আসছে সো আমি আবার একটু রেড আইশ্যাডোটা লাগিয়ে দিলাম এবং লাগিয়ে দেওয়ার পরে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে জয়েন্ট লাইনগুলো যেন হাঁস না হয় এই জন্য ওগুলো ব্ল্যান্ড করে দিতে হবে নেক্সট আমি গ্লিটার ইউজ করব এটা হচ্ছে তোমার টেকনিকের আইশ্যাডো প্যালেট নাম হচ্ছে ইনভাইট অনলি তোমরা চাইলে এই প্যালেটে বা অন্য যে কোনো প্যালেট থেকে গ্লিটার ইউজ করতে পারো গোল্ডেন গ্লিটার ইউজ করতে পারো আমি যে গ্লিটারটা ইউজ করছি এটা অনেকটা রোজ গোল্ড টাইপ অফ কালার সো এটা আমি যেখানে হোয়াইট যে হাইলাইটার ইউজ করেছিলাম সেটার উপরে আমি হালকা করে লাগিয়ে দিলাম খুব বেশি পরিমাণে লাগাবো না অল্প করে লাগিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এন ওয়াই সি এ লিকুইড আইলাইনারটা ইউজ করছি এটা সুপার ব্ল্যাক একটি আইলাইনার বাট এটা ওয়াটার প্রুফ নয় তোমার যদি বেশি খামো বা বেশি সোয়েটিং হয় তোমাদের সেক্ষেত্রে আমি এই আইলাইনারটা ইউজ না করার পরামর্শই দিব সেক্ষেত্রে তোমরা যে কোনো ভালো ওয়াটার প্রুফ আইলাইনার ইউজ করতে পারো টেকনিকের ওয়াটার প্রুফ আইলাইনার ইউজ করতে পারো অথবা ম্যাজিক আই ম্যাজিকের ওয়াটার প্রুফ আইলাইনার রয়েছে সেটাও ভালো তোমরা সেগুলো ইউজ করতে পারো তো এটা দিয়ে আমি সুন্দর করে আমার আইলাইনারটা ড্র করে নিলাম এখন আমি আমার উইংসটা ড্র করছি এ ধরনের আইলাইনার ইউজ করতে সমস্যা হলে তোমরা চাইলে প্যালটিভ আইলাইনার যেটা কলমের মতো থাকে সেই ধরনের আইলাইনারও ইউজ করতে পারো এখন আমি আমার আইলাইনারের উইংসের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিচের পাতার আইলাইনার ড্র করে নিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি কীভাবে লাগাচ্ছি আমার আইলাইনারটা নিচের পাতায় এভাবে লাগানোর পর এখন আমি আমার চোখে যে ওয়াটার লাইনার আছে সেখানে কাজল অ্যাপ্লাই করে নিব পুরাটাতে আমি আমার চোখের ওয়াটার লাইনে ল্যাকমের আইকনিক কাজল এই পেন্সিলটা ইউজ করে নিয়েছি এটা ইউজ করার পর তারপরে আমি আবার আমার চোখের সামনে দিয়ে কোনাটাতে হালকা করে উইংস করে অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি কাজল লাগানোর সময় আসলে আমার ক্যামেরা একটা অফ হয়ে গেছিলো দ্যাটস ওয়াই কাজল অ্যাপ্লিকেশনের ভিডিওটা কাট হয়ে গিয়েছে বাট ইউ নো হাউ টু অ্যাপ্লাই দ্য কাজল সো নেক্সটে আমি চলে যাব আমার আমার যে কাটক্রিজ করে করেছিলাম সেটার উপরে আমি এখন একটা গ্লিটার আইলাইনার ইউজ করছি বাট এটা অপশনাল তোমরা চাইলে এই ধরনের গ্লিটার আইলাইনার ইউজ করতে পারো না করতে পারো লাগানোর পর অবশ্যই কিন্তু উপরের দিকে তাকানো যাবে না শুকানোর আগ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে নেক্সটে আমি চলে যাচ্ছি আমার মাস্কারাতে আমি জর্ডানার মাস্কারা ইউজ করছি আমি আই লাশটা সবার লাস্টে অ্যাপ্লাই করে নিব পরে নেব বাট তোমরা চাইলে আই লাশ নাও পড়তে পারো এখন আমি ব্লাশার ইউজ করছি সেই একই প্যালেটটা থেকে গোল্ডেন সুগার প্যালেট থেকে এই সিমারি বাদামি কালার ব্লাশনটা আমি অ্যাপ্লাই করে নিলাম এরপর আমি অ্যাপ্লাই করছি আমার নিচের দিকে ব্রা ব্রন এরিয়াতে আমি হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি যেটা আমি আগেই প্রথমে অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই একই হাইলাইটারটা আমি আমার চোখে নিচে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে রেভলেশনের ভিভিড হাইলাইটার নামটা হচ্ছে শেডটার নামটা হচ্ছে গোল্ডেন লাইট এখন আমি রেভলেশনারি মেকআপ ফিক্সিং স্প্রে ইউজ করছি এটা তোমার অয়েল কন্ট্রোল করবে এবং মেকআপটাকে তোমার লং লাস্টিং করবে ফিক্সড করবে মেকআপটাকে এটা স্প্রে করার পর তারপরে আমি বিউটি ব্ল্যান্ডার দিয়ে এভাবে চেপে চেপে সমস্ত মুখে এটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি চোখটা ঢেকে নিলাম কারণ এক সময় চোখের উপর পড়লে আইলাইনারটা গলে যেতে পারে দেড়শা চোখটা ঢেকে নিয়ে স্প্রে করাটাই বেটার মেকআপ ফিক্সিং স্প্রে ইউজ করার পর দেন আমি হাইলাইটার ইউজ করব আমি সেই একই হাইলাইটারটা ইউজ করছি যেটা আমি আগে ইউজ করেছিলাম রেভলেশনের ভিভেট হাইলাইটারটা গোল্ডেন লাইট সেটাই আমি আমার ফেসের হাইস পয়েন্টে ইউজ করে নিচ্ছি এখন আমি জ্যাকলিনের একটি রেড কালার পেন্সিল দিয়ে আমার লিপটাকে ড্র করে নিচ্ছি আমি এই মেকআপ লুকটি ক্রিয়েট করার জন্য যে সমস্ত প্রোডাক্ট ইউজ করেছি তার সব কিছুর নাম ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তোমার সেখান থেকে চেক করে নিও এরপর আমি নায়রে টেন নম্বর লিপস্টিকটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে একটা পেন্সিল লিপস্টিক অ্যান্ড ইটস এ বিউটিফুল রেড কালার লিপস্টিক লাগানো শেষ এখন আমি আমার চোখে আইলেস পরে নিচ্ছি বাট এটা অপশনাল তোমরা চোখে আইলেস নাও পড়তে পারো যদি তোমরা কমফর্টেবল না হও আইলেস পরে আমি এখানে আইলেস গ্লু হিসাবে বাতটে আইলেস গ্লু ইউজ করেছি আমার আইলেস লাগানো শেষ এখন আমি আমার এই মেকআপ লুকটিকে আরও বাঙালি লুক দেওয়ার জন্য আমি টিপ পরে নেব এবং তারপরে পরে নেব আমার জুয়েলারি আমি এখানে ফ্লোয়ার জুয়েলারি পরেছি আর্টিফিশিয়াল ফ্লোয়ারের এটা লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব যে পেজ থেকে আমি নিয়েছি এর সাথে তোমরা টিকলি এবং গলার সেটও কাস্টমাইজ করে অর্ডার করে নিতে পারবে 
সো বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের মেকআপ টিউটোরিয়াল সবাইকে আসন্ন বাংলা নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সিও ইন মাই নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার বাই আল্লাহ হাফিজ শুভ নববর্ষ